Hi everyone, so let's move towards our today's topic, which is in uh, the asthma is basically chronic inflammatory disorder, and it is same equal as uh, same like as uh, a type one hypersensitivity because asthma is basically the type uh, example of type one hypersensitivity. Uh, in asthma, uh, there is uh, a problem, and there is an increase in mast cell. There is an increase in T uh, helper two cell. Uh, and T helper 2 cell which causes inflammation then there is constriction of uh, or con constriction of bron bronchial wall uh, that means that uh, bronchial wall will become narrower uh, then another symptom is it uh, it, in it causes the increase in mucus secretion increase in eosinophil and also IgE antibody will produce honge jo mast cell ke saath lagenge or attach honge then phir wo inflammation cause karenge so ar, sara jo inflammation ka process hai वो बेसिकली एजमा में होता है एंड द सिम्टम्स ऑफ एजमा आर बेसिकली चेस्ट टाइटनेस चेस्ट टाइटनेस कैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपका सीना जो है ना छोटा हो गया आपको ऐसा फील होगा सो so, वैसा ऐसा होता नहीं है लेकिन होता ये है कि लंग्स कॉन्ट्रेक्शन में प्रॉब्लम होती तो वो आपको ऐसा फील होता है फिर विजिंग होती है फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथनेस भी होती है और कफ खांसी वगैरह आप लोग आपको हो जाती है जो एजमा के पेशेंट्स होते हैं ठीक है विजिंग क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ विजिंग विजिंग बेसिकली सॉफ्ट विसल साउंड होता है जो स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोप जो होता है उससे डिटेक्ट किया जाता है यानी स्टेथोस्कोप के बगैर आपको वो आवाज़ सुनाई नहीं देगी ठीक है और वो विसल साउंड होगा मतलब एक सीटी जैसा साउंड होगा जब आप सांस लोगे तो वो एजमा होता है पेशेंट जब सांस ले और अगर विसल साउंड आ रहा है स्टेथोस्कोप में दैट विल दैट इज नोन एज के आर इसको एजमा है सॉरी सो चार टाइप्स हैं एजमा की ए टॉपिक है एजमा नॉन एटोपिक एजमा ठीक है ऑक्यूपेशनल और वन मोर इज ड्रग इंड्यूस एजमा ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ए टॉपिक एजमा सो ए टॉपिक एजमा इज सेम एज टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी इन विच इट कॉज बाई इट इज कॉज बाई एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट इज कॉल एलर्जेंस ठीक है फॉर एग्जाम्पल वो चीज़ें जैसे मच, कुछ लोग होते हैं जिनको मछली से एलर्जी होती है अंडे से एलर्जी होती है एग से कुछ को पौधों से एलर्जी होती है बिकॉज पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वहाँ पे पॉलिन होते हैं डस्ट होती है धूल से एलर्जी होती है सो दैट इज़ कॉल्ड एलर्जन फॉर देम बिकॉज दे आर द स्पेसिफिक पर्सन के उनको एजमा होता है ठीक है कॉमन टाइप है यूजअली आपको आमतौर पे नज़र आते हैं और इनके लिए एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं आर ए एस जी ठीक है और ये एक्सटेंसिक होते हैं बिकॉज ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं और ज़्यादातर ये चाइल्ड में पाया जाता है ठीक है एक और बात रेस्ट यानी आर का फुल फॉर्म ये जो टेस्ट है ये क्या करता है ये बेसिकली आई एंटीबॉडी देखता है कि क्या आपकी बॉडी में आई एंटीबॉडीज कितने हैं क्या नॉर्मल हैं कि नहीं तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है सीरम रेडियो एलर्जो सॉर्बेंट टेस्ट ठीक है नाउ मूविंग टू वर्ड्स नॉन एटॉपिक एजमा नॉन एटॉपिक एजमा इज कॉज बाई अदर फैक्टर लाइक वायरसेस और गैसेस जो होती है नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया सल्फर डाइऑक्साइड हो गया अक्सर लोगों को आपने देखा होगा वो स्मोकर्स के साथ नहीं बैठ सकते बैठ सकते तो दैट इज बिकॉज उनको नॉन एटॉपिक एजमा होता है और ये ज़्यादातर कॉमन नहीं होता कुछ लोगों में होता है ज़्यादा कॉमन एटॉपिक एजमा होता है फिर नॉन एटॉपिक एजमा की ही सब टाइप आप समझ लें Uh, दो टाइप से सब टाइप दैट इज ड्रग इंड्यूस एजमा और ऑक्यूपेशनल एजमा कुछ बुक्स में आपको ये एजमा की टाइप मिलेगी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि ये नॉन एटॉपिक एजमा की टाइप है बहुत आर करेक्ट ठीक है अच्छा ड्रग इंड्यूस एजमा में क्या है कि जो ड्रग है जिसका नाम एस्पिरिन है अगर वो इनटेक किया तो उनको एजमा हो जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि एस्पिरिन इनहेबिट करता है uh, साइक्लोजीनेस को और साइक्लोजीनेस जो है ना प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहेबिट करता है कम करता है सो एस्पिरिन की वजह से अगर एजमा हो रहा है दैट इज कॉल्ड ड्रग इंड्यूस एजमा नाउ ऑक्यूपेशनल एजमा ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशन से निकला ऑक्यूपेशन मतलब आपका काम आपका कारोबार बहुत सारे लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं बहुत सारे लोग दूर दराज इलाकों में जो है साइड का साइड का इलाका हो गया या फैक्ट्रीज जहाँ पर होती हैं तो वहाँ पर जो लोग काम करते हैं दैट उनको अक्सर 
जो एजमा होता है वो ऑक्यूपेशनल एजमा होता है क्योंकि उनको वुड काटने से एलर्जी होती है वुड काटते हैं तो उसमें जो धुआं निकलता है जो फ्यूम्स निकलते हैं कॉटन बनता है तो उससे भी फ्यूम निकलते हैं टॉलिन गैस वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो दैट इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशनल एजमा एंड दैट विल दैट विल लीड टू ब्रॉन्कील कॉन्स्ट्रिक्शन एंड जो ब्रॉन्काय है उसकी उसका जो लूमिन है वो नैरो हो जाता है जिसकी वजह से एजमा कॉज होता है उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है कफ यानी खांसी शुरू हो जाती है विजिंग साउंड आता है एंड सो ऑन सो गाइस टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टडी हार्ड वर्क हार्ड एंड गुड लक बाय